தூத்துக்குடி வன்முறைக்கு சமூக விரோதிகளே காரணம் என்றும் தொடர்ந்து போராடினால் தமிழ்நாடு சுடுகாடாகிவிடும் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ள நிலையில் அதை கண்டித்து சில அமைப்புகள் போராடக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது அதனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ரஜினிகாந்தின் வீட்டிற்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது சுமார் முப்பது காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் சமூக விரோதிகளால் தூத்துக்குடியில் வன்முறை ஏற்பட்டதாக கூறும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் சமூக விரோதிகள் யார் என்பதை ஒரு நபர் ஆலயத்தில் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் தலைவர் சரத்குமார் வலியுறுத்தியுள்ளார் பட்டியலை வெளியிட மறுத்தால் ரஜினிகாந்த் மீது தேச துரோக வழக்கு பதிய வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் விரோதிகள் வந்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் போதே வந்துட்டாங்க தமிழகத்து சொல்றீங்க இங்கேயும் சமூக விரோதிகள் வந்துட்டாங்கன்னு சொல்றீங்க அப்ப சமூக விரோதிகள் யார் என்று தெரிந்த ரஜினி உடனடியாக அந்த பட்டியலை கொண்டு போயிட்டு ஒன் மேன் கமிஷன் வச்சிருக்காங்க இல்லையா அருணா ஜெகதீஷன் அவர்கள் அவர் முன்னாடி போய் பட்டியலை கொடுங்க இல்லாட்டி உங்களை தேச துரோக சட்டத்தின் கீழ் உங்களை கைது செய்ய வேண்டிய சூழல் உருவாகிறேன் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை செய்வதற்காக தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தின் விசாரணை குழு இன்று தூத்துக்குடி செல்கிறது ஸ்டெர்லிட் ஆலைக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டத்தின் நூறாவது நாளான கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஏற்பட்ட துப்பாக்கிச்சூடு மற்றும் தடியடியில் பதிமூன்று பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் மேலும் பலர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இது தொடர்பாக உண்மை நிலையை அறியவும் விசாரணை மேற்கொள்ளவும் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிடக் கோரி ராஜராஜன் என்பவர் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார் இதுகுறித்து தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதைத் தொடர்ந்து நான்கு பேர் கொண்ட குழுவை அனுப்பி விசாரணை மேற்கொள்ள தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் உத்தரவிட்டது காவல் கண்காணிப்பாளர் அந்தஸ்துக்கு குறையாத பதவியில் உள்ள ஒருவரின் தலைமையில் இணை கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் குழுவில் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் இந்த விசாரணை குழு இன்று தூத்துக்குடி சென்று விசாரணை மேற்கொள்ள உள்ளது விசாரணை அறிக்கையை இரண்டு வார காலத்திற்குள் தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்திடம் வழங்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் நிபா வைரஸ் தாக்குதலால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினாறாக உயர்ந்துள்ளது ஏற்கனவே பதினான்கு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் பழலி பகுதியைச் சேர்ந்த மதுசூதனன் மற்றும் முக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த அகில் ஆகியோர் மரணமடைந்திருக்கிறார்கள் நிபா வைரஸ் பாதிப்புக்குள்ளான மேலும் ஒன்பது பேர் தீவிர கண்காணிப்பில் இருப்பதாக கேரள அரசு தெரிவித்துள்ளது நிபா அச்சுறுத்தலால் கேரளாவில் கோழிக்கோடு உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களுக்கு யாரும் செல்ல வேண்டாம் என்று சுகாதாரத்துறை ஏற்கனவே கோட்டிக்கொண்டுள்ளது கேரளா மலப்புரம் மாவட்டங்களில் கோடை விடுமுறைக்கு பிறகு பள்ளியில் திறக்கப்படுவது வரும் ஐந்தாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது நிபா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மட்டுமின்றி அவர்களை சார்ந்தவர்களையும் மருத்துவ குழுவினர் தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர் உத்தரப்பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் நடைபெற்ற நான்கு மக்களவைத் தொகுதிகள் மற்றும் பத்து சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கைரானா மக்களவைத் தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தலில் ராஷ்டிரிய லோக்தல் கட்சியின் வேட்பாளர் தபசும் பேகம் பதினாறாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார் மகாராஷ்டிர மாநிலம் பந்தாரா கோந்திரியா மக்களவைத் தொகுதியில் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர் யஷ்வாந்த் ரே முன்னிலை வகித்து வருகிறார் இதேபோல பல்கர் மக்களவைத் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளர் காவித் ராஜேந்திரா தேத்தியா முன்னிலை வகிக்கிறார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் நூர்பூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் சமாஜ்வாதி கட்சியும் மேற்குவங்க மாநிலம் மஹேட்லா சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியும் கேரள மாநிலம் செங்கனூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் முன்னிலை வகிக்கின்றன கர்நாடக மாநிலம் வாக்குப்பதிவு தள்ளி வைக்கப்பட்டிருந்த ஆர் கே நகர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர் முன்னிலை வகித்து வருகிறார் பஞ்சாப் மாநிலம் ஷாங்கோட் தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் முன்னிலை வகிக்கிறார் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் தாராளி தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளர் முன்னிலை வகித்து வருகிறார் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்குள் அனைத்து தொகுதிகளுக்குமான முடிவுகள் வெளியாகிவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அடுத்ததாக எக்ஸ்பிரஸ் ஐடி துரித செய்திகளை பார்க்கலாம் கோடை விடுமுறைக்கு பின்னர் தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் நாளை திறக்கப்பட உள்ளன பள்ளி திறக்கும் முதல் நாளே மாணவர்களுக்கு இலவச புத்தகங்கள் சீருடைகள் வழங்கப்பட உள்ளன இந்த ஆண்டு முதல் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான சீருடைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன பள்ளி திறக்கும் நாளிலேயே பத்தாம் வகுப்பு பிளஸ் ஒன் மற்றும் பிளஸ் டூ வகுப்புகளுக்கான பொதுத் தேர்வு தேதிகளும் தேர்வு முடிவு வெளியாகும் தேதியும் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனிடையே தனியார் பள்ளிகளில் இயக்கப்படும் பேருந்துகளின் தரத்தையும் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்துள்ளனர் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் தென்காசி அருகே உள்ள அடவி நயனார் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது அணைக்கு பத்தொன்பது கன அடி நீர் வரும் நிலையில் நீர்மட்டம் அறுபத்தி நான்கு அடியை எட்டியுள்ளது இதேபோன்று குண்டாறு கருப்ப
தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூட்டை கண்டித்து நெல்லை மாவட்டத்தில் ஒன்பதாவது நாளாக மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாமல் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் வேலை நிறுத்தம் காரணமாக இடிந்த கரை கூத்தேன்குழி உவரி பெருமணல் உட்பட பத்து மீனவ கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நாட்டுப்படகுகள் கரையிலேயே நிறுத்தப்பட்டுள்ளன துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்தவர்களின் உடலை உறவினர்கள் பெறும் வரை இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டம் தொடரும் என்றும் பத்து கிராம மீனவர்களும் தெரிவித்துள்ளனர் கடும் தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டை எதிர்கொண்டுள்ள இமாச்சல பிரதேசத்தில் குடிநீர் விநியோகத்திற்காக சுமார் எழுபது காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் தண்ணீருக்காக ஏராளமானோர் குடங்கள் காலிட்டின்களுடன் வரிசையில் காத்திருப்பதால் தகராறு ஏற்படுவதை தடுக்கும் விதமாக காவல்துறை பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது இதனிடையே ஒரு லிட்டர் மற்றும் இரு லிட்டர் குடிநீர் கேன்களின் விற்பனை இரு மடங்காக அதிகரித்துள்ளதாக கடைக்காரர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தெருக்குழாய்களில் தண்ணீர் வராததால் பொதுமக்கள் கடைகளில் குடிநீர் கேன்களை வாங்க ஆர்வம் காட்டுவதாகவும் அவர்கள் கூறுகின்றனர் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் வெளிநாட்டு பெண்ணிடமிருந்து பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் மற்றும் பாஸ்போர்ட்டை ஒருவர் திருடி சென்றுள்ளார் ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த எலிசா என்பவர் தனது நண்பர்களுடன் சென்றபோது அவரின் கைப்பையை திடீரென ஒருவர் பிடுங்கி சென்றுள்ளார் இதில் ரொக்க பணத்துடன் இரண்டு செல்போன்களும் பாஸ்போர்ட்டும் இருந்ததால் அந்த பெண் செய்வதறியாமல் திகைத்துள்ளார் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து மெரினா போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ராஜஸ்தானில் தண்ணீர் திருடுப்போவதை தடுக்க அவை நிரப்பப்பட்டுள்ள ட்ரம்களுக்கு மக்கள் பூட்டு போட்டுள்ளனர் அங்குள்ள பரசுராம்புரா கிராமத்தில் தண்ணீர் பஞ்சம் கடுமையாக உள்ளது பொதுமக்கள் ட்ரம்களில் சேகரித்து வைக்கும் தண்ணீரை இரவில் சிலர் திருடியுள்ளனர் இதனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தண்ணீர் உள்ள ட்ரம்களை பொதுமக்கள் பூட்டு போட்டு பூட்டியுள்ளனர் தேவைப்படும் போது மட்டும் சாவி மூலம் பூட்டை திறந்து தண்ணீரை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனத்தை விலை கேட்க இன்று கடைசி நாள் என்ற நிலையில் தற்போது வரை எந்த நிறுவனமும் விருப்பம் தெரிவிக்கவில்லை நஷ்டத்தில் இயங்கி வரும் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தை தனியார் மயமாக்க மத்திய அரசு முடிவெடுத்தது இதற்கான ஒப்பந்த புள்ளிகளும் கோரப்பட்டன மே பதினான்காம் தேதி ஒப்பந்த புள்ளிகள் கோர கடைசி நாள் என்று முதலில் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் பின்னர் முப்பத்து ஒன்றாம் தேதி வரை காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டது இன்று கடைசி நாள் என்ற நிலையில் இதுவரை யாருமே ஒப்பந்த புள்ளிகளை கோரவில்லை இந்நிலையில் இனியும் காலக்கெடுவை நீட்டிக்கும் எண்ணமில்லை என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இதனால் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தை மத்திய அரசே தொடர்ந்து நடத்தும் சூழல் உருவாகியுள்ளது